Brian Little. <laughs> Hey guys, it's Dana and welcome back to my channel. Today's video, we are gonna do another haul. But this time, the items that I'm gonna be showing you guys are from Lazada naman. Although may mga iba kong purchases from some Instagram shops. But majority of the items that I'm gonna be showing you today are from Lazada. So, medyo mahaba-haba yung haul natin for today because I have a lot of items to show you guys. Some of you requested for bottoms hauls. So I have here some pants and trousers to share with you. Aside from that, I'm also gonna share with you yung mga nabili kong lounge sets tank tops and streetwear. So, wag nating pahabain ng intro. If you guys are interested to see all the products that I got from Lazada and Instagram, then please keep on watching. So, I'm gonna start with all the products that I got from Lazada na lang muna. And, simulan natin dito sa lounge sets. Ayan, medyo madami-dami. So, I'm actually wearing one right now. And these are actually Miss Tony Sia's collaboration with Cap In. Ito yung kanyang Body Love Sculpt Strip. Wait. Nakalimutan ko yung pangalan. And ito yung kanyang Body Love Stretch Sculpt Set. Ayan, yung kanyang mga lounge sets. This pala came in the packaging. Nilabag ko na kasi sila, so hindi ko na sila binalik dun sa package. Pag bumili kayo nitong sculpt sets, naka, naka ganito siya guys. Naka, parang naka-plastic siya ng ganyan. Itong cycling shorts niya, dito siya nakalagay sa maliit na nilagyan niya nito. Ayan, may nakalagay na under there. Diyan siya nakalagay. And then, itong top, nakalagay siya dito. Tapos, itong shorts, nakapag siya ng ganyan. Ayan, nakapag siya. Ganyan siya makukuha. So, I'm gonna show you guys yung try-on ko, no? Ibat-ibang color. So, you guys can see kung anong itsura nila. And then, later on, I'm gonna tell you guys about the material, yung fit niya, and my overall thoughts about this, um, lounge sets. So, yung order ng color na ipapakita ko sa inyo, I'm gonna start with the one that I like most and then yung hanggang sa yung medyo hindi ko masyadong nagustuhan na color. Yung pinaka nagustuhan kong color talaga from this lounge set, it's this one. Yung Coco I'm actually wearing the top right now. Ito yon. Gusto-gusto ko yung color na to kasi it's really flattering. Naka-highlight niya yung skin color ko. My skin color is fair to light. So, gusto-gusto ko to kasi parang mas napapaputi niya yung kulay ko. Wala, ang flattering niya sa ano, sa balat. Kaya gusto-gusto ko yung kulay niya. Stretchable kasi siya and medyo manipis siya. So, yung medyo hindi ko nagustuhan dun sa other colors, it's medyo light color sila, is medyo bakat sila. But this one kasi, since this is dark, so wala mo masyadong babakat, kaya rin siguro nagustuhan ko siya. And the next is this one. This is in the color Taro. Ayan siya. Next na nagustuhan kong color is this one yung sea salt. This one is also really very flattering and kakaiba yung pagka-blue niya. Parang siyang muted blue. So, I really, really like this. I like this color as well. Ayan. And then, the next color that I have is this one, yung buttercream. Ito, guys, sobrang perfect skin tone color to for me. Nung tinry on ko to, parang alam mo yung feeling ko, naka-skin tone ako. Parang feeling ko, naka, wala akong suot. Parang ganun. Lalo na sa malayuan. But, the thing with this lang, guys, hindi lang siya super 100% match with the cycling shorts. Kung titignan nyo siya. This one parang light, and then this one parang nagkaroon siya ng onting a little bit of peach tone dito. Parang mas light lang itong bra compared dito sa shorts. Masang medyo darker itong shorts nitong buttercream compared dun sa top niya. Actually, same sa na nito ni Taro. Si Taro ganun din. Parang mas light yung bra compared dun sa cycling shorts as you can see. Hindi ko sure kung natatranslate or nakikita nyo sa camera. But in person, ayan, ay, medyo, ayan, medyo nakikita. Lighter yung bra or lighter yung top compared dito sa cycling shorts. And then, my least favorite, it's in wasabi. It's one, yung mga pictures na nakikita ko. It's really, really nice. And sobrang ganda ng color niya. Pero tos, parang akala ko kasi, medyo darkish pa siya ng onte. But it came really light. Parang masyado akong nilightan. And medyo, although maganda naman siya guys, siguro it, this will really uh, look good on uh, more na skin tones. But for me, for my fair to light skin tone, parang hindi ko lang siya ganun na siya nang nagustuhan. Although, it's, it's also a good color. So, ayun. I got five colors. Hindi ko na actually kinuha yung last color, which is yung salmon. Kasi, medyo, according to Miss Tony, medyo same sila ng color. Merong konting difference. But, 
Ayan. Mas gusto ko kasi yung mga ganitong skin tone type compared sa mga peachy tones. Kaya ayan, kinuha ko na lang yung buttercream. So, hindi ko na kinuha yung salmon. So, when it comes to the material or yung cloth niya, walang hindi naka-indicate dun sa description ni Capin kung anong klaseng fabric or material nito. But it feels like para siyang cotton na cotton spandex. It's really stretchable. And pag suot nyo naman to guys, true to its claims naman na it's really super soft, really creamy and buttery nung fabric niya sa skin. Masarap siya sa balat actually. Sobrang lambot niya sa balat, sobrang sarap niyang suotin. And sobrang buttery and creamy talaga niya pag, kapag um, dinidigit nyo siya sa balat. I believe Captain is selling these individual din. So pwede nyo siyang bilhin ng bra lang, pwede nyo bilhin yung cycling shorts lang. So, I guess it will really help for me to tell you guys kung ano yung thoughts ko. Kaiba kasi yung thoughts ko sa doon sa cycling shorts at saka dito sa, sa top. So, simulan ko muna dito sa cyclings. What I like about the shorts or the cycling shorts is yung mataas or makapal niya garter. Yan. So, sobrang kapal ng garter niya. Siguro meron tong 3 inches. Kung tatansyahin ko lang. I'm not sure. I think this fits small to large frames eh. So, syempre, maglalagay sila ng allowance for, for, for it to fit medium or small to large frame. So, kung kagaya nyo ako, ang build kasi ng body ko, I think, is small to medium. Kasi yung, I think, yung middle part ng katawan ko is small. Pero yung dito sa shoulders ko and yung legs ko, I think, medium. Kasi malaki yung braso and malaki yung legs ko kasi. So, I think, I can pass medium frames. Kaya, yun yung sinasabi ko lagi, just to be sure. Masasabi ko dito sa cycling shorts niya, kasi kahit na medyo malaki-laki na yung hita ko, makikita nyo na medyo blue siya dito sa lower area or dito sa baba. Kasi ito yung pinakabutas kasi nung cycling sa dadaanan ng legs nyo. So, the problem with it, kasi baka masyado siyang loose or hindi siya ganun na perfect fit dun sa legs. And ang binawear ko dito kapag nalabha na siya ng multiple times, sana hindi siya mas mag pa. Another thing with this one is since cycling shorts siya, and medyo maikli kasi siya guys, nagka-camel toe ako with this one. Tapos umaangat-angat siya. As in kapag lakad-lakad ka, or tatakbo ka, or mag-workout ka with this one, expect it na angat-angat siya talaga sa singit nyo, or magka-camel toe kayo with this one. So, ako nung suot ko siya, talagang hinihila-hila ko siya ng ganun kasi umaangat-angat talaga siya sa, sa legs, sa legs na part. Although, talaga naman kasing underwear siya, guys. Ayan, no, as you can see, yung nakalagay dito sa package niya, is, it's an underwear. So, for me, hindi ko ito masusuot sa labas. Like, siguro hindi ko siya kayang ipang jogging sa labas or ipang um, suot sa gym, yung public gym, ganyan. Siguro sa bahay, when I'm doing workout at home, okay siya. Although, dito sa part ng garter, masigip siya. As in, fit talaga siya. As in, uh, masi-squeeze in niya yung mga excess fats natin, yung mga bell-bell natin. Talagang, it really helps para mas sculpt and ma, ma, mahulma talaga yung shape ng katawan natin. But ito kasi guys, yung lower part, itong part na to, hindi siya ganun ka-fit ka sa legs. Kung meron kayong mga malalaking puwet, yan, mag-fit siya. Pero, kung hindi masyado, I think hindi siya masyadong nakadikit sa sa skin nyo. Medyo meron siyang onting allowance. Medyo maluwag siya ng onte So, ayun. Ang nakikita kong purpose, pag nag-workout ako, although gumagamit din naman ako ng leggings, pero mapili ako sa leggings when I'm working out. Dahil, pawisin kasi ako. So, kapag nag-workout ako, hindi lang likod at kilikili at muka ang nagpapawis sa akin, kundi buong katawan nagpapawis. Uh, yung likod ko, yung chan ko, yung kilikili ko, yung legs ko, yung puwet ko, ganyan. Nagpapawis yan. So, Minsan, kapag mayroon akong leggings na hindi ko masyadong gusto yung fabric, hindi siya comfortable kasi basang-basa talaga yung buong legs ko. Tapos nakadikit yung pawis ko sa leggings. Hindi ko gusto yung ganong feeling. So, kapag workout, ang go-to ko talaga, gusto ko mga shorts. Kasi gusto ko mga maikling shorts, gusto ko mga cycling, maninipis lang. Kasi mas comfortable ako with that one. So, yun talaga yung nakikita kong purpose ng mga cycling shorts na to sa lounge sets na to. Yun talaga yung nakikita ko with this one. I think gamit na gamit ko sila with working out. Sobrang magagamit ko to. So, ayun. That's for that's my thoughts about yung cycling shorts. Next naman, sabi ko sa inyo yung thoughts ko about the top. Kasi itong top, ito gustong gusto ko to. I can maximize these tops. Kasi this one, ito yung talagang pwede mong magamit 
kahit saan. Pwede nyo siyang gamitin pang workout and pwede nyo rin siyang gamitin pang alis. Like, like casual. Pwede nyo siyang partneran ng jeans, pwede nyo siyang partner ng mga trousers or mga mga jogger pants, ganyan. Sobrang dami niyang pwedeng paggamitan. The only thing na medyo hindi ko nagustuhan dito sa tops niya is, tignan nyo nga, pakita ko sa inyo. Yung pagkakatagi sa kanya, inopen nyo to, parang may nakadouble kasi siya eh. So, pag inopen nyo to, ayan, meron siyang built-in na padding. Which is, mm, sakto lang. Hindi ko siya masyadong gusto na meron siyang built-in na padding. Sana meron siyang kasama, pero sana removable. But this one kasi nakatahi siya. So, pwede nyo siyang matanggal, pero kailangan nyo nang tastasin yung tahi. So, usually, di ba dyan, sinusok-sok yung mga parang mga padding. Pero, ang kakaiba sa kanya is butas sa dito. Ayan o. Oh. Hindi siya close, buta siya ng ganyan. So, kapag naglagay ka ng padding dyan na hindi mo tinatahi, malalaglag lang siya dito. Sana nakatahi siya dito para pwede kang maglagay na lang ng, ng cup. Pwede kang magpasok ng cup na gusto mo or yung cup na fit talaga sa boobs mo. Kasi hindi tayo pare-parehas ng size ng boobs, hindi tayo pare-parehas ng shape ng boobs. So, may tendency talaga na hindi kasha tong yung or hindi ito malalapat ng maayos sa iba't ibang shape ng body natin, di ba? Although, sakto lang naman, or maganda naman yung fit niya, pero may mga iba kasing top, may mga ibang, like eto, itong si Taro, napansin ko dito nung sinuot ko siya, hindi pantay yung pagkakabit nung ka, parang mas mataas yung right kisa sa left. So, ayun, kaya medyo hindi ko siya 100% nagustuhan yung idea na nakatahi na yung, yung padding niya. Kasi yun nga, parang kung gusto mo siyang tanggalin, tatanggalin mo na talaga siya kasi tatastasin mo na siya dun sa tahi. And pag magbabalik ka ng cup, tatahiin mo siya ulit. Parang ganun. And kapag wala siyang cup, either magbabara ka na lang din, magbabara ka na rin dito or magnanipple tape ka na lang. So, ayun lang. Yun lang yung medyo hindi ko nagustuhan with this one. Pero, quality-wise, maganda yung quality niya. Wala namang damage. Even sa shorts, okay naman yung mga nakuha ko. Wala namang tastas. Wala namang nag-run. Everything is um, in perfect condition. Ayun lang yung medyo hindi ko nagustuhan yung meron siyang uh, nakatahi yung kanyang padding. So, yun yung thoughts ko for uh, Miss Tony Sia's collaboration with Cap In, yung body love niya. Now, I'm gonna move on dito sa mga bottoms na nakuha ko. This one, I'm really, really excited kasi ang, ang ganda ng mga nakuha ko. A lot of you guys have been asking me kung saan ko nabili yung mga pants ko doon sa haul. Yung all under 100 pesos na Shopee haul na ginawa ko. So, siguro, I'm just gonna be mentioning here kung saan ko saan na nabili. Yung white na trousers na, na pants na sinuot ko doon sa haul na yun. That's from an IG shop, which is Love Ara. Tapos, yung jeans, guys, that's from Bershka. And then, yung parang gray na trousers na parang mukhang slocks. That's from Uniqlo. So, ayun. Now, let's move on dun sa mga bottoms that I got from Lazada. Guys, sorry. So, kung maingay kasi medyo malakas yung ulan sa labas. And I don't wanna postpone this haul kasi ang medyo matagal-tagal lang na sa akin itong mga damit nito. Sorry kung medyo maingay. I'll start with this one muna. This is... Ito. Yan. This is a jeans, ayan, wash jeans ko, di ba, yung tawag nila dyan. So, this one is Joker Baggy Straight Pants, and this is 680 pesos. I got the size small. And this one is from the shop M. Lays. Ito guys, talagang tinignan ko, binasa ko, o nagbasa-basa talaga ako ng mga reviews. Kasi when it comes to pants, medyo hirap akong bumili, or careful akong bumili ng pants, especially online. Actually, Ngayon lang ako bumili ng medyo marami-raming pants or medyo marami-raming bottoms online. Kasi medyo mahirap, mahirap akong mag-fit or may, medyo unti lang talaga yung nag-fit ng maayos sa, sa lower part ng katawan ko. Most of us, hindi masyadong balance or proportionate yung, yung sizing natin when it comes to pants. Kasi paminsan, sakto lang sa waist natin pero hindi mag sa legs at saka sa puwet natin. Paminsan naman, kapag kasha sa legs at saka sa puwet natin, super luwag naman sa waist, yung ganun. I'm sure hindi lang ako yung may mga ganong struggles. I'm sure kayo din, na-experience nyo rin yun. Nung nakatry ako nung mga ganitong klase na baggy pants, na high waist na baggy pants, I really love the fit. Mas gusto ko yung fit sa akin, mas mukha akong matangkad, mas mukhang mahaba yung legs ko. Saktong-sakto lang siya sa akin, guys. Although, hirap akong isuot siya sa leg at saka sa puwet, pero nasusuot naman siya. Medyo may konting struggle lang. Pero, kaya, kaya naman. And, sobrang fit na fit lang nung ito, itong upper part na to, 
sa waist ko. So, I'm really, really happy. Sobrang fit. Sobrang sakto lang talaga niya sa waist ko and sa puwet and legs ko. My waistline is um, 26 to 27. So, ayun. Yung ed naman niya, guys. Ayan. As you can see, it's just your simple jeans. Ayan, o. Straight siya. Cut na baggy. And then, this one also. Saktong-sakto lang din yung length. My height is 5'3", guys. Ayan, saktong-sakto lang yung length nitong jeans na to sa akin. Parang nasa ankle ko lang siya. Or a little above the ankle. Not too long and not too short. So, if you're a fan of baggy pants, gusto niyo yung mga straight pants na meso retro-wish and high waist. This is really, this is a really good pants. Okay siya. So, next naman, guys, a lot of you have been asking me kung saan ko binili yung white na parang trousers ko doon sa um, last Shopee haul ko, which is yung all under 100 pesos. So, naghanap ako nung medyo kaparehas. Kasi, guys, ang tagal lang nasa akin nung pants na yun. So, hindi ko sure kung up until now, kinikerry pa rin siya or meron pa rin available na ganung style from Love Arda PH. So, I really tried my best na maghanap ng ganong klaseng um, trousers talaga for you guys. And, may nahanap ako. But, ito guys, yung material nito is better. Yung material kasi noon, talagang para siyang, para siyang canvas na mas manipis. So, pag suot ko yun guys, hindi ako pwedeng mag-dark na underwear or panty kasi nakikita talaga siya sa loob kapag yun yung suot ko. Especially kapag nasa labas, maliwanag yung araw, mataas yung araw or maliwanag, tapos yun yung suot kong pants, bumaba ka talaga yung underwear. So, ayun, yun yung hindi ko gusto sa pants na yun. But this one guys, ito. This one is um, from a different shop na. This one is from BB and Coco. And this is their side slit trousers, cotton and linen, wide leg ankle pants. So, nang habang pangalan niya. This one is 444 pesos. Ayan. Medyo pricey siya guys, but for me, sulit siya. Kasi yung fabric, it doesn't, it doesn't feel cheap. Sobrang high quality yung feels tong fabric niya. It's cotton linen, and talagang makapal yung fabric niya. Yung sobrang comfortable niya, suotin. Saktong-sakto lang din yung length. I got the size medium with this one, kasi again, nagbasa-basa ako ng, uh, ng reviews, and sabi kasi nila, they suggest to size up, especially kung gusto mo ng medyo mahaba-haba ng onte. So, ayan, kaya ako nag-size up, kasi gusto ko yung medyo mahaba-haba ng onte compared sa usual, para mas mukhang mas mahaba yung legs, mas mukhang matangkad ng onte. Linen kasi siya, guys, so hindi siya stretchable. Ang nasa stretch lang is itong likod na part. But this one, ayan, yung pa, ano, ano siya, talagang ganyan lang siya, linen, and then yung sa likod, yung may garter. So, ito yung stretchable sa likod. Kaya nanigurado ako, kaya nag-medium ako. And okay naman yung medium, sakto lang naman siya sa akin, even yung length niya. Super sakto lang, gusto ko yung length. And what also like about it is meron siyang slit Diyan sa gilid. Ayan. Dadagdag siya sa style. Super nice. I really recommend this. But you can pair this with any tops. Pwede nyo rin siyang pang casual. Pwede nyo siyang mga office. Marami siyang pwedeng paggamitan. So, sobrang sulit. Ayan. Very nice. And then, next bottoms that I got from Lazada. Peace. Ayan. Very cute, guys. This one is uh, the L'Oreal Trouser Long Pants in the, in the color khaki. So, bumili ako ng dalawang color. Meron ako nung khaki. And then, meron ako nung beige. Ayan. Very nice. This is 389 pesos. So, ito, guys, yung fabric nito. Para siyang silk na cotton. Cotton silk yung fabric niya. Very, very comfortable. Nasot ko na kasi itong mga tong ibang mga pants. And sobrang comfortable talaga. This one is full length. So, ito pag medyo naka-flats kayo, medyo matatouch na yung floor. Especially if medyo uh, maliit kayo, magtatouch na yung floor. Uh, my height is 5'3". In kahit 5'3 na ako kapag naka-flats ako. And hindi siya masyadong naka-high waist or hindi masyadong na nakataas yung, yung, ano ko, yung suod ko sa kanya. Talagang matatouch na yung floor. So, ayun. Just keep that in mind. This one, guys, I got it in the size large. Kasi nagbasa-basa rin ako ng comment. And according to the reviews, sabi nila, if you want a longer um, fit, go with large. Kasi parang, ako kasi nga, sabi ko sa inyo, gusto ko yung mga haba. Kasi pag mga mahaba, mas mukhang matangkad and mas mukhang um, mahaba yung legs. It's wide leg and then it's loose. Talagang loose siya. Sobrang comfortable nito. I recommend this for lounging. Kung gusto niyo lang siyang ipang bahay, pwede. Kung gusto niyo siyang ipang alis, pwede rin. So, ayan. Ang dami rin niyang pwedeng pang ano. Ito yung mga, alam mo yung 
tinatamad ko akong outfit pero you wanna look good and elegant. Ito yung mga ganung, ito yung mga ganung pants. Sobrang nice. Sobrang happy ko na nahanap ko tong pants na to. I was just actually looking for trousers eh pero lumabas tong mga ganitong silk na trousers. Kaya sobrang sobrang na, sobrang nagustuhan ko talaga siya. Super happy. As in super happy with this purchase. Sobrang ganda niya. I really recommend this and don't worry guys because I'm gonna put the name of the seller. Here's the screen and then I'm gonna put the the link down in the description box para ma-check nyo. So, those are the clothes that I got from Lazada. Ito naman, I'm gonna share with you uh, the items that I got from Instagram. Itong papakita ko sa inyong dalawang uh, clothing, guys. This is a repurchase from CNA Shop. Uh, if you guys haven't watched my latest haul, CNA Shop sent me some of their outfits and then super nagustuhan ko talaga yung Stasi sets nila. So, bumili pa ako. So, I got a Stasi set in white. Kasi ayan, ayan siya. This one is yung parang pullover sweater ng Stasi set in white. Ayan. Really cute. And then, ito yung jogger pants niya. This, guys, sobrang ganda talaga ng jogger pants na to. As in, kasi nakatry na ako ng mga ibang jogger pants from Lazada. And, hindi ko nagustuhan yung fabric. Ito kasi ang kapal nung fabric niya. This, yung fabric is Terry. So, kung uh, familiar kayo sa mga fabric ng mga shorts ng H&M, parang ganun. Alam niyo yung almost fleece na super lambot and super con comfy. Ayan. Ganun yung fabric niya. What I also like about this, guys, it's high waist siya. This became one of my go-to pants. Kapag umaalis or kapag uh, sa bahay lang, gusto ko maging comfortable. Ayan. It's my new go-to pants. So, yan. The white one. And then, after that, I also have yung gray. Bumalagyan ako ng gray. Okay. So, that's it. Up next naman, this is also from another Instagram shop. This one is pearls or pearless dot style. Ito yung shop niya. Nabutod lang ako nito dahil lumabas siya sa Instagram story ko as sponsored. Siguro sa ads, nakita ko lang siya. And what really caught my attention is this one. Ito. This one is yung mga usual na tank. Uh, parang tank, sando, top. And sobrang ganda niya. Ditinan niyo, di ba? Ang ganda-ganda nung color niya. I'm really a fan of basic colors. Fan ako ng mga black, white, beige, gray. Kaya nung nakita ko talaga yung post niya, ito yung nag got ng attention ko. This one is 200 pesos. Very affordable siya. Wala siyang brand. Kasi yung ibang mga sinisell ni Pearless Thought Style, may mga titak yung iba. Yung iba Zara, yung iba Terra Nova, yung iba H&M. This one, parang yung kinikare niya na to na damit na to. Wala siyang brand. Pero of all the items na binili ko sa kanya, ay meron kasi ako nabiling Terra Nova and Zara. Pero ito yung pinaka nagustuhan ko. Aside from the color, ang ganda ng fit niya. And this one guys, super crop top. Medyo uh, puso siya or medyo matatakpan niya ng onti yung puso niya. So, gusto ko siya. Especially for those of you guys na hindi masyadong fan ng crop top but you still wanna look stylish and chic. Yeah, this one is really cute. So, yeah, aside from this one, I also got a Zara parang ribbed uh, top. Ito pala guys, I got this in the size medium and then this one, I got this in the size small. So, ito yung black. Zara ribbed top na black. This one, is 200 pesos as well and yung fabric nito guys is knitted cotton this one then itong brown this one is knitted cotton actually mas makapal pa nga to eh. ito walang brand pero mas makapal ba yung fabric nito kasi dito sa zara this one naman medyo loose to ng onti sa akin small na siya pero loose siya ng onti very nice din yung fit niya it's really really basic and bagay lang din to sa kahit saan pwede mo siyang suotin anywhere lagi invest din ako sa mga ganitong klase ng tops kasi it's very classic so it never gets old and aside from that bagay siya sa kahit saan so masusulit mo talaga yung pera nyo with it kasi kahit na ulit-ulitin yung mga ganitong tops hindi siya halata diba? so lastly ito this is very ano parang rare B minsan lang nakabawin yun ng mga ganitong klase ng tops kasi hmm diba ang tingkad niya Sobrang ito yung hot, fiery, parang ruby red. Very, very not me. Kasi I'm more of like this than um, like this. Pero it's not bad naman to, to invest or to buy mga ganitong clothes. Actually, nagustuhan ko siya. And wait, this one pala is ano, is Terra Nova. Ayan, may tatak siya guys. Terra Nova. And this one is, is in the size small. And also, ito, 200 pesos lang din to. This one... Akala ko, nung binili ko siya, 
Kala ko loose crop top siya. Pero fit pala siya. I end up really liking it. Sometimes maganda rin na meron kayong pop of color na binibili. Kasi uh, minsan kaila kailangan eh. Like for example, um, Chinese New Year. Wala kayong masuot na red. So ayan, diba? Ako kasi, sabi ko nga sa inyo, lagi lang akong basic colors. Lagi lang akong black, white, beige, uh, muted colors lang. So, pag may mga times, mga events na kailangan kong magsuot ng color, wala akong mahala. So, ever since na namablema ako sa mga color tops, um, I make it to a point na kahit pa paano, na bumibili-bili ako ng mga iba't ibang colors para pag kailangan, mayroon ako masusuot. So, ayan. Pero super cute ito, guys. It's very, very chic. Sobrang ganda niya. You can pair, I can pair this with almost everything also. Pwede ko siyang i-pair with jeans, pwede with trousers, pwede with jogger pants. I can basically wear this with with anything. Kaya nagustuhan, nagustuhan ko rin siya. So, the last items that I'm gonna be showing you guys are from Exquisite. So, it's actually a parang purchase of my brother. Kasi yung owner noon is his friend. And then, yung friend niya kasi parang siguro she knew that I am doing this type of video. Saguhol ako. So, she was so kind. She was so generous. Uh, binigyan niya ako ng isang uh, style ng shirt. Kasi nga bumili yung brother ko. So, binigyan niya ako ng isang shirt na free. So, I'm gonna show it to you guys. Mapakita ko na rin sa inyo yung mga items na binigyan ng brother ko. Kasi sabi ko nga sa inyo, mahilig ako sa mga loose na shirts. So, sinusot ko yung mga damit ng kapatid ko. Kaya... For sure, susuotin ko rin yung mga damit na binili niya. So, I'm gonna show it to you guys. So, I'll be showing you muna yung binili ng brother ko. So, ito yun. Ayan. Shop yung name ng shop nila is Exquisite. And ito, ito yung unang launch, uh, style na nilaunch nila. So, ayan. Uh, hinangar ko sila. Alam makita yung talaga yung style. Kasi, ano siya eh, uh, oversized shirt. So, mahirap kapag hindi nakahangar, hindi niya ma-appreciate na oversized siya. So, ayan. This one, I think, ano to eh, XL. Or 2XL. I'm gonna put it here and I'm gonna put it on the description box so you guys can see. Kaya may fan kayo ng mga oversized shirt. Ito XL na to, pero sinusuot ko yung mga ganitong klase ng t-shirt kasi sobrang comfortable and super stylish. This one is 400 pesos and fabric is uh, yung typical, typical shirt. Cotton yung kanyang fabric. So, ayan. On the front, yung style niya is exquisite. And then, sa lower right, meron siya nung logo nila. Ayan yung exquisite na logo nila. And then, at the back, ayan, you are exquisite. And then, some Japanese characters na hindi ko naiintindihan. And then, the definition of um, exquisite, I think. And ayan, diba? Very streetwear yung style ng shirts nila. And I actually really, really love it. And then, I also have um, the other style, yung isang style pa nila na also part of yung mga first um, styles na launch nila, which is this one. And this one, it just says Marilag. Ayan. And then, also oversized din to. Ayan. And then, at the back, it, has, it just has this beautiful butterfly um, style. Very street wearing the thing niya. This is 450 pesos. So, this one, guys, this is available in the color black and white. Hindi na papakita ko sa inyo. Mayroon akong isang black. But this one, pinapakita ko lang muna sa inyo. Yung mga white niya. So, yung last na design na papakita ko sa inyo, ito yung binigay niya sa akin. So, thank you so much, Exquisite, for sending this shirt. Itong black, same lang siya ng design ng white. But this one is just in black. And this one is in the size medium. Ito. May medium to. But, guys, kahit medium to, Ano pa rin siya sa akin? Oversized pa rin siya sa akin. Yung malaki pa rin siya sa akin. Which I like. Ayan. See? So, andyan pa rin yung You Are Exquisite na na style nila. Pero may gusto ko yung style ng shirt niya kasi super edgy. So, yeah guys. That's it for my haul. That's basically it for my haul. Ayun lang yung mga items that I got from Lazada and Instagram. I hope you guys enjoyed this video and I hope meron kayong mga nagustuhan sa mga pinakita ko. I will put all the links down in the description box para pag may nagustuhan kayo hindi na kayo mahirapang maghanap. So if you guys liked the items that I showed you and binili nyo, nabudol ko kayo, please tag me on your social media accounts with the hashtag si Dana kasi. So ayun. I would love to see your post guys about the items. So, kung nagustuhan Kung nyo yung mga items that I showed you, I would love to know your thoughts. So that's it for this video. I hope you guys enjoyed it. If you guys enjoy this type of videos, please don't forget to like, share this video, and subscribe to my YouTube channel. So you can also follow me on my other social media accounts, my Instagram at Dana Asana, and my Facebook page at Dana Asana. So thank you guys so much for watching, and I hope to see you on my next video. Bye!